Proposta com mais de 9 mil vagas acaba de ser aprovada para o concurso do INSS 2024. Esse é o concurso ideal para você que está buscando estabilidade e segurança financeira em um dos concursos de nível médio e superior mais atrativos que nós temos. Quer saber um pouco mais sobre esse concurso? Eu vou te contar os detalhes agora. Bom, eu sou o professor Rodrigo Montes, estou aqui te apresentando a plataforma da Nova que já aprovou mais de 70 mil alunos e eu garanto que nós iremos mais do que dobrar esse número nos próximos anos, utilizando aí uma ferramenta que já ajudou muitos concurseiros e também pode te ajudar a ingressar no INSS. Bom, vamos lá. O último concurso do INSS ocorreu em 2022. Acontece que nós aprovamos quase 400 pessoas e todas as vagas imediatas já foram nomeadas. E agora os próximos passos devem ser as convocações dos cadastros de reserva. Bom, você deve estar se perguntando se realmente há possibilidade de um novo concurso ocorrer em 2024. E faz total sentido você pensar dessa forma, já que nós tivemos um intervalo de tempo muito maior em entre o penúltimo edital e este último de 2022. Bom, mas nós temos dois motivos para mostrar para você que esse próximo concurso deve acontecer em breve e de forma muito mais acelerada. O INSS vive hoje uma das maiores vacâncias da história. São cerca de 25 mil cargos vagos e você sente isso na pele, o cidadão sente isso na pele, quando percebe a extensão das filas que nós temos e o longo tempo de espera que o cidadão tem que enfrentar. Hoje nós temos aí um tempo médio de 5 meses de espera e cerca de 1.7 milhões de pessoas aguardando aí pela obtenção de benefícios. Bom, diante desse quadro caótico, a ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Deck, e também o presidente Lula, demonstraram que vão se empenhar muito para que esse novo edital ocorra em breve. Vamos ver as falas aí do presidente Lula, né, em um podcast que ele participou. As frases foram as seguintes. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar. Se for falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência, disse o presidente. E com isso, então, a gente a gente vive essa grande expectativa para a publicação desse novo edital em 2024. Para reforçar ainda mais esse dado, nós tivemos aí a proposta orçamentária aprovada para nada menos do que 9.229 vagas. Pessoal, além disso, foi aprovada no próprio plenário do Conselho Nacional de Previdência Social. E aí os próximos passos são, a proposta será enviada para o governo, o governo irá analisar essa proposta e caso essa proposta seja aprovada, ela será incluída na PLOA 2024, que é o projeto de lei orçamentária anual do governo. Antes de seguir com os detalhes dos cargos que serão oferecidos nesse concurso, é importante citar que você, apesar de ter pouco tempo disponível para estudar, que é a realidade de mais de 74% dos brasileiros, você poderá fazer uma preparação eficaz para esse concurso, mesmo tendo que conciliar seu tempo de estudos com faculdade, com trabalho, com família, amigos. Como eu falei, essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Por isso que você tem que aproveitar o seu tempo da melhor forma possível. Diante disso, a gente resolveu abrir as inscrições a partir de agora, as inscrições foram abertas para o curso gratuito do INSS, onde você terá acesso ao nosso método, às nossas aulas teóricas e também questões e muito mais. Você não vai pagar nada para ter acesso a esse método exclusivo. Bom, aproveita que o link está na descrição. Agora deixa eu te apresentar os cargos previstos para esse próximo concurso. Nós teremos 5.819 vagas previstas para o cargo de nível médio de técnico de seguro social. Além disso, ele oferece uma remuneração inicial de 6.596, fora os vários benefícios que você terá como servidor público. Nós teremos vagas também para nível superior para analista de seguro social. Bom, estão previstas 1.836 vagas e ele oferece uma remuneração de R$ 9.767 e também, claro, oferece benefícios. Recentemente fizemos uma pesquisa na nossa plataforma com mais de 40 mil alunos e mais de 74% desses alunos falaram que dividem os seus tempos de estudos com faculdade ou até mesmo com trabalho. Ou seja, ter a exclusividade de apenas estudar é a realidade da minoria das pessoas. Bom, diante disso, diante desse cenário, é muito importante que você entenda que estudando duas a três horas por dia, você conseguindo organizar o seu tempo de duas a três horas por dia, começando agora, você terá a grande oportunidade de estar anos luz à frente dos seus concorrentes. Pois, você cumprindo essa missão, você irá concluir tudo o que está planejado para você antes mesmo do edital ser publicado. E até por isso que eu reforço 
mais uma vez que o nosso curso grátis para o concurso do INSS 2024, as inscrições estão abertas. Quer dizer, você vai ter acesso a um passo a passo de como organizar seu tempo da melhor forma possível, dividindo entre duas a três horas por dia para ter acesso a uma metodologia exclusiva. Ali a gente vai mostrar para você como organizar sua rotina de estudos, quais erros você não pode cometer agora, quais são as disciplinas mais importantes para esse concurso e muito mais. Então é isso, como eu te falei, o concurso do INSS deve sim ser publicado em 2024, por mais que pareça tão distante, nós já estamos no segundo semestre de 2023 e o tempo está voando. Esse é o melhor momento para você tomar as decisões corretas e decisões estas que podem sim mudar todo o destino da sua vida. Se você gostou, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, aqui a gente vai divulgar todas as notícias em primeira mão, sem sensacionalismo, sem caça likes, e assim nós vamos juntos. Valeu! Thank you.